ஆக நல்லடியார்களே இந்த உலகில் எத்தனை மதங்கள் இருக்கிறதோ அத்தனை கலாச்சாரங்கள் இருக்கிறது ஒவ்வொரு மதமும் ஒரு கலாச்சாரத்தை போதிக்கிறது இஸ்லாம் ஒரு அற்புத கலாச்சாரத்தை போதிக்கிற மார்க்கம் என்று உலக அறிவாளிகள் சொல்கிறார்கள் உலக அறிவு ஜீவிகள் பேசுகிறார்கள் அப்படி என்ன கலாச்சாரத்தை இஸ்லாம் போதிக்குது இறைவனிடத்தில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் இறை தூதுவார் யார் அவருடைய அந்தஸ்து என்ன கண்ணியம் என்ன அவரிடம் முஸ்லீம்கள் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் பெற்றோரிடம் முஸ்லீம்கள் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் பிள்ளைகளோடு எப்படி எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் நம் உறவுகளோடு நம் உடன் பிறந்தவர்களோடு எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் நம் மனைவியின் மதிப்பு என்ன அவளிடம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் அத்தோடு விட்டு விடாமல் பக்கத்து வீட்டுக்காரரோடு மேல் வீட்டுக்காரரோடு அடுத்த வீட்டுக்காரரோடு எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் நாயகம் இப்படியும் சொல்லுவார்கள் பேருந்தில் நீங்கள் பயணிக்கிற போது உங்கள் இருக்கைக்கு அருகாமையில் ஒருவர் அமர்ந்திருந்தால் அந்த பிரயாணத்தில் அவரோடு எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் நாயகம் இப்படியும் சொல்லுவார்கள் ஒருபடி மேலாக சென்று பெறுவார் பேசுவார்கள் உங்கள் வீட்டில் வளர்க்கப்படுகிற கால்நடைகள் விலங்குகள் பறவைகள் அவர்களிடம் முஸ்லிம்கள் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதாக நாயகம் மிக அற்புதமான ஒரு கலாச்சாரத்தை அல்லாஹிடமிருந்து கேட்டு பெற்றுக் கொடுத்து பெருமான அப்படி வாழ்ந்து காட்டி இருக்கிறார்கள் பெருமக்களே இஸ்லாமிய கலாச்சாரம் மிக உயர்ந்தது மிக உன்னதமானது ஒரு அற்புதமான கலாச்சாரத்திற்கு சொந்தக்காரர்கள் ஆகிய நாம் அந்த கலாச்சாரத்தோடு ஒன்று போய் ஒன்று போய் அந்த கலாச்சாரத்தை எடுத்து நடக்கிற முஸ்லீம்களாக இன்றைய காலத்தில் வாழ்கிறோமா என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் குறிப்பாக குழந்தை பிறந்ததில் இருந்து மரணிக்கிற வரை இஸ்லாம் ஒவ்வொரு நிகழ்வையும் அழகாக போதிக்கிறது குழந்தை பிறந்தவுடன் காதில் வலது காதில் பாங்கும் இடது காதில் எக்காமத்தும் சொல்ல வேண்டும் அதற்கும் பள்ளிவாசல் போய் ஆலிம தேடாதீங்க நீங்களே சொல்லிடுங்க அதுவும் மார்க்கம் போதிக்கிறது ஆள் கிடைக்கலங்க ஏழு நாள் வரைக்கும் நாற்பது நாள் வரைக்கும் பாங்கு சொல்லலங்க என்று அந்த சாக்கு போக்கை சொல்லாமல் நீங்களே பெற்றவர்களே அல்லது வீட்டில் உள்ள பெரியவர்களே வலது காதில் பாங்கும் இடது காதில் எக்காமத்தும் சொல்ல சொல்லப்பட வேண்டும் என்று பெருமான் செல்லா முறைவசல் போதித்து இருக்கிறார்கள் குழந்தை பிறந்த உடனேயே இந்த உலகில் உள்ள எல்லா விதமான நஜீசான இசையை கேட்பதற்கு முன்னால் அல்லாஹுடைய சங்க நாளமான பாங்கை அந்த பிள்ளை கேட்க வேண்டும் என்று சரியாக போதிக்கிறது அடுத்து ஏழாவது நாளில் பிள்ளைக்கு மொட்டையடித்து பெயர் வைத்து ஆண் பிள்ளையாக இருந்தால் இரண்டு ஆடுகள் பெண் பிள்ளையாக இருந்தால் ஒரு ஆடு ஆண் குழந்தைக்கு சுண்ணத்து வைக்க வேண்டும் என்று இஸ்லாம் போதிக்கிறது இது ஏழாவது நாள்ல நாற்பதாவது நாள் அல்ல தாய்க்கு தண்ணி ஊத்த தண்ணி ஊத்தும் பொழுது குழந்தைக்கு பேர் வைத்துக் கொள்ளலாம் அல்ல நம்ம வீட்டில் உள்ள பெரியவங்க சொல்றாங்க குழந்தைக்கு சுண்ணத்து விட்டா நோய் வந்துடும் அல்லாஹ் கூடிய ரசூல் சொல்லுகிறார்கள் ஏழாவது நாள் சுண்ணத்து விடுங்கள் ஏழாவது நாள் மொட்டை அடியுங்கள் ஏழாவது நாள் ஆண் குழந்தையாக இருந்தால் ரெண்டு 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 ஆடு அக்கிக்கா கொடுங்க ஏழாவது நாள் பெயர் வைங்க நாயகம் சொல்லி கொடுக்கிறார்கள் பெருமானவருக்கு அல்லாஹ் போதித்தது சுண்ணத்து தானே என்ற இந்த வார்த்தை இருக்கிறதே நாற்பது நாள் வச்சுக்கலாம் சுண்ணத்து தானே பிறந்த இல்லையே சுண்ணத்து பாடலை <laughs> கால போக்கில் சுண்ணத்தை விட்ட காரணத்தால் இன்று எப்படி ஆகிவிட்டது பெருமக்களை சென்ற வாரத்தில் வந்த ஒரு வீடியோ ஒரு திருமணத்தில் சினிமா பாடல் இசைக்கப்படுகிறது முஸ்லீம் மனமகன் நடனம் ஆடுகிறார் இதன் விளைவு சுண்ணத்து தானே சுண்ணத்து தானே சுண்ணத்து தானே என்றால் பருமை விடுகிற அந்த துர்பாக்கியத்தை அல்லாஹ் தருவான் பருமை எப்போது நாம் தைரியமாக விட ஆரம்பித்து விட்டோமோ அதற்கு பிறகு பாவங்களை சர்வசாதாரணமாக செய்து விடுவோம் பருந்து நம்மிடமிருந்து வெளியாகும் பொழுது பருந்துதான் பருந்தை விடுவதற்கு நாம் துணிந்து விட்ட பொழுது அல்லாஹ் தைரியமாக பாவம் செய்ய வைப்பான் பெருமக்களை தனிமையில் பாரம் பாவம் செய்வது வேறு நாயகம் ஹதீசில் சொல்லுவார்கள் ஒரு மனிதன் இரவில் பாவம் செய்து விட்டால் பாவம் செய்கிறான் அவன் பாவத்தை அல்லாஹ் மறைத்து வைத்திருக்கிறான் பகிரங்கப்படுத்துவதில்லை ஆனால் இரவில் பாவம் செய்துவிட்டு நண்பர்களிடத்தில் இந்த பாவத்தை நான் செய்தேன் என்று அவன் 
கூட்டத்தினால் அவனை விட கேடு கட்டவன் யாரும் இல்லை என்பதாக நாயகம் சொல்வார் புகாலே பதிவான செய்தி இது அல்லாஹ் தனிமையில் பாவம் செய்வதை அல்லாஹ் நாளினால் மன்னிக்கிறான் மறை சோய்த்திருக்கிறான் ஆனால் பகிரங்கமான சபையில் முஸ்லீம்கள் கூடுகிற ஒரு சபையில் நடனம் ஆடுகிற துணிவை யார் கொடுத்தது விரும்புகிற சரி மாப்பிள்ள வந்து வயசு புள்ள ஆடிபரு ஆடி விட்டார் திருமக்களே அந்த மஜ்லீஸ்ல இருக்கிற அநேக நடனம் ஆடினார்கள் வீடியோ வந்திருக்கிறது சென்ற வாரத்திலே அந்த மஜ்லீஸ் இருக்கிற அநேக நடனம் ஆடினார்கள் ஒருத்தர் தொப்பி போட்டிருக்காரு தாடி வச்சிருக்காரு தாப்பா துண்டு மேல போட்டிருக்காரு கண்ணியமான ஆடையில் இருந்து கொண்டு குத்தாட்டம் போடுகிறார் எதன் எதன் விளைவு இது இஸ்லாத்தினுடைய கலாச்சாரத்தை விட்டதின் விளைவு சுண்ணத்து தானே ஏதாவது நல்லா பேர் வைக்க வராங்க ஏதாவது நல்லா அது அப்படிதான் சொல்லுவாங்க ஆலின் சாக்கெல்லாம் நாற்பது நாள் வச்சுக்கலாம் என்று சுண்ணத்தை மீறியதன் விளைவு என்று விரும்புகிறே பாவங்களை முஸ்லீம்கள் சர்வசாதாரணமாக செய்து கொண்டிரு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு சமூக வலைதளங்கள் அதிகமாகிவிட்டது அதன் மீது நமக்கு மோகமும் அதிகமாகிவிட்டது முகம் பார்த்து பேசுபவர்களை விட மொபைல் பார்த்து பேசுபவர்கள் தான் அதிகம் அத்தா ஏதாவது கேட்டார்னு வைங்களேன் பையன் மொபைல் நோடிட்டே பதில் சொல்றான் ஹோட்டல்ல ஆர்டர் பண்ணும் போதும் மொபைல் நோடிட்டே நம்ம ஆர்டர் பண்றோம் எங்கெல்லாம் எதுவெல்லாம் செய்கிறோமோ எல்லாம் மொபைல் நோடிக்கொண்டே நடைபெறுகிறது ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் முன்னால மொபைல் பேசிக்கிட்டு தான் பைக்ல போவாங்க இப்போ பைக்ல போகும் பொழுது வாட்ஸ்அப் நோடிக்கொண்டே பைக் ஓட்டுகிற நம்ம சிலர்களை பார்க்கிறோம் கார் ஓட்டுகிற பைக் ஓட்டுகிற சிலர்களை நம்ம கண்ணால் பார்த்து இருக்கிறோம் வாட்ஸ்அப் நோடிக்கொண்டு மொபைலின் மீது மோகம் அதிகமாக கொண்டே இருக்கிறது வலைதளங்களின் மீது மோகம் அதிகமாக கொண்டே இருக்கிறது வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக் ட்விட்டர் இந்த டிக்டாக் எல்லாம் வந்ததற்கு பிறகு என் திறமையை நான் காட்ட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி நான் சார்ந்திருக்க சரியாவை மார்க்கத்தை வசூலை இழிவுபடுத்திதான் கலாச்சாரத்தைவிட்டுள்ள <laughs> முஸ்லீம் <laughs> 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 நினைக்கிறது காதல் ஜோடிகளை துரத்தி விட்டார்கள் துரத்தி விடும் பொழுது அடிக்கவும் செய்தார்கள் அதில் அடி வாங்கியதில் இரண்டு மூன்று ஜோடிகள் இஸ்லாமியர்கள் புர்கா அணிந்து கொண்ட பெண்மணி அடி வாங்கினால் அடிக்கிறவன் அவனுக்கு முஸ்லீமா இருந்தா என்ன கிறிஸ்டினா இருந்தா என்ன காப்பி அவன் தப்ப தடுக்கணும் அவ்வளவுதான் நல்ல இருந்தா செய்கிறான் ஆனால் சென்றதனுடைய நோக்கம் என்ன ஏன் சென்றார்கள் அந்த பெண்கள் ஏன் டிக்டாக்கில் நடனம் ஆடுகிறார்கள் பெருமக்கள் டிக்டாக்கை தடை செய்யுங்கள் என்று பார்லிமெண்ட் வரை பேசப்படுகிறது என்றால் அது எவ்வளவு கேடு கட்ட செயலி என்று சுதிச்சு பார்க்க வேண்டும் இவ்வளவு மோசமான அப்ளிகேஷனாக இருக்கும் இந்தோனேஷியாவில் தடை செய்ததற்கு பிறகு சைனால இருந்து ஒரு டீம் போய் பேசி ஆபாசங்களை குறைத்துக் கொள்கிறோம் என்று சொன்னதற்கு பிறகு இன்று டிக்டாக் இந்தோனேஷியாவில் ஆபாசங்களை எல்லாம் கலைந்ததற்கு பிறகு செயல்பாட்டில் விட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்திய அரசுக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் பெருசா தேவையில்ல இந்திய அரசுக்கு ஏதாவது ஒரு ஒரு மக்களை ஒரு ஒரு மனமைத்தனமாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்பதை விரும்புவதான இந்திய அரசு ஆக மொபைல்களின் மூலம் ஆப்களின் மூலம் நமக்கு நாம் நாம் நமது கலாச்சாரத்தை இவைகள் வந்ததற்கு பிறகு விட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் இஸ்லாம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய பேனைப்பட வேண்டிய ஒரு அற்புதமான கலாச்சாரத்தை முஸ்லீம்களுக்கு போதிக்கிறது இஸ்லாம் போதிக்கிற கலாச்சாரம் மிக அழகான கலாச்சாரம் விரும்புகிறேன் இஸ்லாமிய கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுவதற்காக வேண்டி நமது முன்னோர்கள் இதையெல்லாம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்ற வரலாறுகளை எழுத்து படித்தால் இப்படியும் மனிதர்களால் வாழ முடியுமா என்று புருவங்களை தூக்கி வியந்து பார்க்கிற அளவுக்கு சகாபிகள் செய்திருக்கிறார்கள் டிக்டாக்காக அல்ல அல்லாஹிற்காக 
வாலிபர்கள் மட்டும் தான் போருக்கு செல்ல வேண்டும் 
இருக்கும் வயோதிகர்கள் இருக்கும் தேவையில்லை வயசானா இவ்வளவு காலம் வரைக்கும் போருக்கு போனோம் வயசாளிகள் எல்லாம் போருக்கு போக கூடாது அடக்கம் செய்யப்பட்டார்கள் நடு கடலில் ஒரு தீவில் உடல் என்று இருக்கிறது என்பதாக நாம் வியந்து பார்க்கிறோம் அபு தொல்ஹா மார்க்கத்திற்காக கொடுத்தது எவ்வளவு இதையெல்லாம் கொடுத்திருக்கிறார் ஒட்டுமொத்த அனைத்தையும் விட்டு விட்டு உறவுகளை மனைவியை பிள்ளைகளை சொந்தங்களை சொத்துக்களை விட்டு விட்டு ரசூலுக்காக வேண்டி அல்லாஹிற்காக வேண்டி தன்னந்தனியே ஒரு கடலில் அடக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் சிறா அபு தொல்ஹா ரதி அல்லாஹூ இஸ்லாமிய கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுவதற்காக பேணுவதற்காக பாதுகாப்பதற்காக சாதனை படைப்பதற்காக வேண்டிய அல்ல போதிக்கப்படாததால் பசுமரத்தில் நல்ல முறையில் ஆணி எய்யாததால் ஆணி அடிக்கப்படாததால் மாறா போய் அவிழ்த்து விட்டு நடனம் ஆடுகிற அந்த இடி செயலை பெண்கள் செய்கிறார்கள் என்றால் பெருமக்களை என்ன சொல்வது மற்றவங்க செஞ்சுட்டு போட்டு அவங்கள்ட்ட மார்க்கம் இல்லை கலாச்சாரம் இல்லை கல்ச்சர் இல்லை ரப்பு இல்லை ரசூல் இல்லை கிதாப் இல்லை முஸ்லீம் பெண்கள் செய்யும் பொழுது வலிக்கிறது முஸ்லீம் ஆண்கள் ஆடும் பொழுது வலிக்கிறது முஸ்லீம் பெண்கள் ஷிர்கான பாடல்களை பாடும் பொழுது பெருமக்கிறேன் பெற்றோர் நாயகம் சொல்லுவார்கள் நாளை ஒரு பிள்ளையை விசாரிப்பதற்கு முன்னால் அவருடைய பெற்றோரை எல்லாம் விசாரிப்பான் விசாரித்த பிள்ளையை பிறகே பெற்றோரை விசாரிப்பான் புகாயினுடைய செய்தி நாயகம் சொல்லிவிட்டு இப்படியும் சொல்லுவார்கள் பெரும்பான்மையான பெற்றோர்கள் நரகில் பார்கள் பிள்ளைகள் செய்தவர்கள் இஸ்லாமிய சமூகத்திற்கு தேவை முகமது அல் பாத்திகள் பெருமக்களை என் ஆண் மகனை முகமது அல் பாத்திகாக உருவாக்க வேண்டும் என்று எனக்கு கனவு எனக்கு ஆண் பிள்ளை பிறந்தால் திப்பு சுல்தான் என்று அல்லது முகமது அல் பாத்திக் என்று பெயர் வைக்க வேண்டும் என்பது எனக்கு கனவு பெருமக்களே அல்லாஹ் நசீபாக்கவில்லை நான் இப்போது மாசிக்கிறேன் என் மகனுக்கு ஆண் பிள்ளை பிறந்தால் இன்ஷா அல்லாஹு ரசீத் முகமது அல் பாத்திக் என்று வைப்பேன் அல்லது திப்பு சுல்தான் என்று வைப்பேன் யார் அந்த முகமது அல் பாத்திய சமூகத்திற்காக என்ன செய்தார் எப்படி உருவாக்கப்பட்டார் தயவு தயவு கூர்ந்து வெறும் பத்து நிமிஷத்துல சொல்லி முடிச்சிட முடியாது அவருடைய வரலாறை நீங்கள் கூகுளில் எடுத்து சரி செய்து பார்த்து படித்து படித்து அவருடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு கிடைக்கிற நிறைய பாடங்கள் இருக்கிறது அதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் முகமது அல் பாக்க நாயகம் ஒரு சபையில் சொன்னார்கள் இது வெற்றி கொள்ளப்படும் அன்றைய பேரரசு வல்லரசு வெற்றி கொள்ளப்படும் இந்த படையை வெற்றி கொள்கிற படை தளபதிதான் சிறந்த தளபதி உங்களில் நாயகம் சொல்கிறார்கள் இந்த படைதான் சிறந்த படை இஸ்லாமிய படையெடுப்புகளில் இந்த படைதான் சிறந்த படை எந்த படை கான்ஸ்டாண்டினோபிளை வெற்றி கொள்ளப்படுகிறதோ அந்த படையின் தளபதி தான் உங்களிலே சிறந்தவர் என்பதாக நாயகம் சொல்லி காட்டிய ஹதீஸ் முசுந்த் அகமதிலே ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்படுகிறது திருமக்களே இந்த சோபனத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சீனா முஹாவியா ரதி அல்லாஹு அனுபவருடைய காலம் தொட்டு முஸ்லீம்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள் முஹாவியா ரதி அல்லாஹு அனுபவர்கள் ஒரு படையை அனுப்பி வைத்தார்கள் முதல்ல கான்ஸ்டாண்டினோபில் எங்க இருக்கு பெருமானுடைய காலத்தில் இருந்த வல்லரசுகள் ரோம் பாரசீகம் ரோமினுடைய ரோம் ஒரு பறைந்து பறந்து விரிந்த ஒரு பெரும் பெரும் பூமி ரோம் அந்த ரோமினுடைய இரண்டு கிளைகளாக இருந்தது அதில் ஒன்று ரோமை தலைநகராக கொண்ட மேற்கு ராஜ்யம் இன்னொன்று கான்ஸ்டாண்டினோபிளை தலைநகராக கொண்ட கிழக்கு ராஜ்யம் அதைத்தான் பைசானிய பேரரசு என்று பேரரசு நாம் சொல்லுவோம் வரலாறுகளே பதிவாகிறது பைசானிய பேரரசு என்பதாக இந்த பைசானிய பேரரசை கான்ஸ்டாண்டினோபிளை பிடிப்பதற்காக வேண்டி அந்த படையின் சிறந்த தளபதியாக நாயகத்தினுடைய சுப செய்தியை பெறுவதற்காக வேண்டி ஒரு படையை அனுப்புனாங்க 
அந்த படையின் தளபதி சுஃபியான் எபுன் அவுஃப் அலி அல்லாஹ் அன்ஹூ படையில் இருந்த சஹாபிகள் அப்துல்லா எபுன் அப்பாஸ் அலி அல்லாஹ் அன்ஹூ அப்துல்லா எபுன் உமர் அலி அல்லாஹ் அன்ஹூ அப்துல்லா எபுன் ஜெய்த் அலி அல்லாஹ் அன்ஹூ அபு அய்யூபுல் அன்சாரி அலி அல்லாஹ் அன்ஹூ பெரும் கொண்ட சஹாபாக்கள் எல்லோருமே சென்றார்கள் படை வெள்ளவில்லை தோற்றது அபு அய்யூபுல் அன்சாரி ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் ஷகிதாக்கப்பட்டார்கள் அந்த கோட்டையின் வாயிலில் இன்னமும் அபு அய்யூபுல் அன்சாரி ரதி அல்லாஹுடைய அந்த உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு பிறகு ஐம்பத்தி நாலில் ஹிஜிரி ஐம்பத்தி நாலில் முஸ்லிம்கள் முயற்சி செய்தார்கள் ஹிஜிரி தொண்ணூத்தி ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்லிட்டு போகிறேன் ஹிஜிரி தொண்ணூத்தி நாலில் முஸ்லிம்கள் முயற்சி செய்தார்கள் அதற்கு பிறகு உமையாக்கள் முயற்சி செய்தார்கள் அப்பாசியாக்கள் முயற்சி செய்தார்கள் சல்ஜோக்கிய சாம்ராஜ்யம் முயற்சி செய்தது இப்படி வரிசையாக அப்படி தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு நாயகம் சொன்னதற்கு பிறகு எட்நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு உஸ்மானிய பேரரசு கால் எடுத்து வைக்கிறது கான்ஸ்டாண்டினோபிளை தகர்ப்பதற்காக வேண்டி கால் எடுத்து வைக்கிறது ஆயிரத்தி முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி மூணில் உஸ்மானிய பேரரசினுடைய கலீஃபா பாய் எசீத் ரஹிமகுல்லா முயற்சி செய்தார்கள் முற்றுகையிட்டார்கள் கான்ஸ்டாண்டினோபிளை ஆனால் ஐரோப்பியர்கள் மங்கோலியர்களுடைய உதவியால் தோற்கடிக்கப்பட்டது முஸ்லீமுடைய படை பாய் எசீத் ரஹிமகுல்லா கலீஃபா ஷகீதானார்கள் அதற்கு பிறகு அவருடைய மகனார் முகமது இபுனு பாய் எசீத் பாய் எசீதுடைய மகனார் முகமது அவர்கள் அரசராக ஆகிறார்கள் அவருக்கு பிறகு முராத் இபுனு முகமது அவருடைய மகன் முராத் அவர்கள் அரசராக ஆகிறார்கள் முராதுக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை பிறக்கிறது ஆயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி இரண்டில் அவரை இந்த சோபனத்திற்காக உருவாக்க வேண்டும் என்று ஆக்ஷம் சுத்தீன் என்ற ஒரு இறையேசர் ஒரு வழி ஒரு ஆய்வு இடத்தில் அந்த குழந்தையை ஒப்படைக்கிறார்கள் அவர்கள் முகமது அல் பாத்தி அவர்களை மதியுகவாதியாக சிறந்த போர்க்கலையில் தேர்ச்சி பெற்ற ஒரு வாலிபராக ஒரு சிறுவராக உருவாக்குகிறார்கள் அன்பில் பண்பில் பாசத்தில் நாயகத்தை போன்றே உருவாக்கினார்கள் ஆல் ஷம்சுதீன் ரஹிமுல்லா இவை அனைத்தையும் செய்து முடித்து பனிரெண்டு வயதில் தந்தை முராதிடத்தில் முகமது ரஹிமுல்லாவை ஒப்படைக்கிறார்கள் தந்தை முராத் அவர்கள் பனிரெண்டு வயதில் தன் பிள்ளைக்கு உஸ்மானிய பேரரசை ஆளுவதற்கு உண்டான தகுதி வந்துவிட்டது என்பதற்கு என்பது என்பதாக எண்ணி சுல்தான் முராத் அவர்கள் படையை நாட்டை அப்படியே மகனிடத்தில் ஒப்படைத்து விட்டு பன்னெண்டு வயசுல ஒப்படைச்சிட்டு இவங்க காட்டுக்கு போயிட்டாங்க அல்லாஹை தேடி அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ரோம் படையெடுத்தது ரோம் முட்டுகையிட்டது உஸ்மானிய சாம்ராஜ்யத்தை அதை பனிரெண்டு வயதான முகமது அஹிமகுல்லா அவர்களால் சமாளிக்க முடியவில்லை தந்தை கடிதம் எழுதுறாங்க தந்தையே நீங்க வந்து எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்லி தந்தை பதில் 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 கடிதம் எழுதுகிறார் நீயே ஆட்சியாளர் நீயே பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று தந்தைக்கு மகன் பதில் எழுதினார் ஆட்சியாளன் சொல்கிறேன் படையில் தளபதியாக கலந்து கொள்ளுங்கள் என்பதாக தந்தை படையை எடுத்தார் முற்றுகளை முட்டு முற்றுகையை தோற்கடித்தார் படை வென்றது மீண்டும் தந்தையே ஆட்சியை பெற்றுக் கொண்டார் முராத் ரஹிமகுல்லா இதற்கு பிறகு பதினெட்டு வயதில் சேனா முகமது ரஹிமகுல்லா அவர்களை நாட்டின் அரசராக மீண்டும் ஆக்கினார்கள் நீண்ட கால நாயகத்தின் கனவை ஏற்று சுபச்செய்தியை பெறுவதற்காக வேண்டி முகமது ரஹிமகுல்லா அவர்கள் ரெண்டு ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி ஐந்து ஆயிரம் படை வீரர்களோடு ஆயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல கிபி ஆயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு அஞ்சுல ஹிஜிரி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு கடல் மார்க்கமான பயணம் ஐம்பத்தி மூன்று நாட்கள் முற்றுகையிட்டு கான்ஸ்டாட்டி நோவிலை கைப்பற்றினார்கள் அலமதுல்லா எத்தனை இல்லைங்க எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல எட்நூறு ஆண்டுகள் போராடி ஒரு 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 அற்புதமான ஒரு ஒரு வாய்ப்பை பெருமான் சொன்ன சுபச்செய்தியை முகமது அல்ஃபா 
வெற்றி பெற்றார்கள் எனவேதான் அவருக்கு பேருக்கு பின்னால் முகமது அல் பாட்டு என்று சேர்க்கிறோம் வெற்றி பெற்ற முகமது என்பதாக நாயகம் செல்லுடைய அந்த சுபச்செய்தியை தாங்குவதற்காக வேண்டி அவர்கள் தந்தை பட்ட பாடு இருக்கிறது கான்ஸ்டாண்டிநோபிலை வெற்றி கொள்ள வேண்டும் என் மகன் வெற்றி கொள்ள வேண்டும் என் மகன் பிடிக்க வேண்டும் படை தலைவர்களில் தளபதிகளில் இவரே சிறந்தவராக இருக்க வேண்டும் என் மகன் வழிநடத்துகிற படைகளில் இந்த படையே சிறந்த படையாக இருக்க வேண்டும் என்று நாயகத்தினுடைய அந்த ஹதீசை அமல்படுத்துவதற்காக வேண்டி இந்த சிறுவர் வீட்டில் இருக்கும் பொழுதெல்லாம் எல்லா சுவர்களிலும் அந்த ஹதீசை எழுதி வைப்பார்கள் கான்ஸ்டாண்டிநோபிலை முஸ்லிம்கள் வெற்றி கொள்வார்கள் வெற்றி கொள்கிற படைகளில் அதுவே சிறந்த படை படை தளபதிகளில் அவரே சிறந்த படை தளபதி என்று இவர் உருவாக வேண்டும் என்று இவர் பார்க்கிற இடங்களில் எல்லாம் தந்தை முராத் ரஹிமுல்லா அவர்கள் அப்படியே எழுதி வைத்து 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 மனதில் பதித்து வரலாறுகளை போதித்து நாயகத்தினுடைய கலாச்சாரத்தை போதித்து அப்படி உருவாக்கியதின் காரணம் எட்நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கான்ஸ்டாண்டினோபில் கையில் கைக்கு வந்தது முஸ்லிம் உடைய கைக்கு குடும்பக்களே லட்சியத்தோடு வாழ வேண்டும் முஸ்லிம்கள் லட்சியம் இல்லாமல் வாழ்பவன் மனிதனே இல்லை குருமக்களே நமக்கு லட்சியம் தேவை இந்திய பாரத தாய் திருநாட்டை நம் பிள்ளைகள் ஆள வேண்டும் என்ற லட்சியம் தேவை லட்சியம் தேவை லட்சியம் இல்லாமல் பெருமக்கள் ஒன்றுமே முடியாது நடக்கிற காரியம் இல்ல இதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை என்றால் நான் அடிக்கடி தங்களுக்கு சொல்வதுண்டு ஐயா அப்துல் கலாம் அவர்கள் சிறுவராக இருக்கும் பொழுது சாப்பிட ரொட்டி இல்லாம வீட்டுல வளர்ந்தவர் ஒரு நாள் ஒரு ரொட்டி எக்ஸ்ட்ரா கேட்டாங்க அவங்க அம்மா கிட்ட ஐயா அப்துல் கலாம் அவர்கள் அங்க அம்மா அவங்க கொடுத்துட்டாங்க இப்ப வாங்கி சாப்பிட்டாங்க அக்னி சகர்ல படித்தது வாங்கி சாப்பிட்டு விட்டார்கள் அப்துல் கலாம் ஐயா அவருடைய அண்ணன் வெளியே வந்து கை கொள்ளும் போது பேசினாங்கன்னா அம்மா கிட்ட ரொட்டியை வாங்கி சாப்பிட்டு எக்ஸ்ட்ரா ரொட்டி கிட்ட அம்மா கொடுத்துட்டாங்க அம்மா சாப்பிட்றதுக்காக வேண்டி வச்சிருந்த ரொட்டி நீ வாங்கி சாப்பிட்டதுனால இன்னைக்கு அம்மாவுக்கு சாப்பி இரவு சாப்பாடுக்கு ரொட்டி இல்லை இந்த வீட்டில் இருந்து உருவாகியவர் ஜனாதிபதியாக ஆனார் பெருமக்களை நம்ம ஐயா அப்துல் கலா கலாம் அவர்களை சொல்வது இல்லை முஸ்லீம் இல்ல அவர் இந்தியன் தான் நிறைய கிரிட்டிசைஸ் செய்து கொள்வோம் அவர் வாழ்க்கையில் ஒரு நேர தொகையை கூட கலாவாக ஆக்கியது கிடையாது வரலாறு எடுத்து படித்து பாருங்கள் எவ்வளவு பெரிய செமினாருக்கு எவ்வளவு பெரிய மீட்டிங்கு போனாலும் அஞ்சு நிமிஷம் தயிர் தரீங்களா தொகுத்து வந்துடுற எப்படி உருவாக்க முடியல அவளை பெற்றோர்களால் ஜனாதிபதியாக ஆகி ஜனாதிபதி மாளிகையில் இருந்து திரும்பும் பொழுது அவர் எடுத்து போன சொத்துக்கள் என்று எவ்வளவு பார்த்தால் இரண்டு சூட்கேஸ் முழுக்க புத்தகங்கள் இவர் இவர் ஆட்சி காலத்தில் ஜனாதிபதி மாளிகையில் இருந்து இஃப்தார் விழுந்து கொடுக்கப்படும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இஃப்தார் விழுந்து கொடுக்கப்படும் அது இந்திய அரசினுடைய வழக்கம் இவருடைய ஆட்சியின் காலத்தில் அதை இஃப்தார் விருதை கேன்சல் செய்து இவர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபாய் பணத்தை போட்டு ஏழை அனாத பிள்ளைகளுக்கு நோன் முதற்க முடியாத அனாத பிள்ளைகளுக்கு உதவிய வரலாறுகள் கிதாபுகளே இருக்கிறது புத்தகங்களே இருக்கிறது முடியாது நடக்காது என்றால் நாம் மூடர்கள் முடியாதவர்கள் என்னால் முடியும் என் பிள்ளை பிள்ளையை இந்திய பார்லிமெண்டில் அவர செய்வேன் முகமது அல் பாத்திஹாக என்ற சின்னையோடு நம் பிள்ளைகளை உருவாக்கும் பெருமக்களே முகமது அல் பாத்திஹா அவர்களுடைய வாழ்க்கையை வரலாறு எழுத்து படித்து பாருங்கள் இஸ்லாமிய கலாச்சாரம் மிக உயர்ந்த கலாச்சாரம் அதை முஸ்லீம்களே பின்பற்றாவிட்டால் குறிப்பாக பெண் பிள்ளைகளை ஒரு ஆசைப்படுவோம் அம்மா ஆசையாவை போன்று உருவாக்க வேண்டும் குரானில் அல்லாஹ் இரண்டு பெண்களை உயர்ந்து அல்லாஹ் பேசுவான் பின்பற்றுவதற்கு வழங்குவானாக யாரெல்லாம் 
முஸ்லிம்களும் இஸ்லாமிய கலாச்சாரத்தை பரிபூர்ணமாக முழுமையாக பின்பற்றுகிற தௌஃபீக்கை அல்லா நமக்கு வழங்குவானாக நம் சிந்தனையால் நம் கல்வியால் நம் எண்ணத்தால் நம் உழைப்பால் நமது செல்வத்தால் நமது உயிரால் இஸ்லாத்துக்கு எப்படியெல்லாம் வளர்ச்சி சேர்க்க முடியுமோ கலாச்சாரத்துக்கு எப்படியெல்லாம் வலு சேர்க்க முடியுமோ அப்படி இஸ்லாமிய கலாச்சாரத்திற்கு வலு சேர்க்கிற நல்ல முஸ்லீம்களாக அல்லா நம்மை ஆக்குவானாக வாக்கு அலமதுல்ல